Hello mga face math! Kamusta po? Pang week 6 na natin sa ating math module. At sa video na ito, matatalakay ang GEMDAS rule. Ang rule na mahalagang sundin upang makuha natin ang tamang sagot sa ating isasolve na expressions. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Huwag din kalimutan ang notification bell para ma-update kita sa susunod na math video ko. Maraming salamat! Tara, magsimula na tayo. Ano nga ba ang GEMDAS? Simulan natin sa letter G. Ang ibig sabihin ay grouping. Nakapaloob dito ang symbols ng parentheses, brackets, and braces. Ibig sabihin, kailangang masold muna natin ang numbers na nasa loob ng mga symbols na ito. Sunod, letter E, exponents. Kung tapos na tayong mag-solve ng number na nasa loob ng parentheses, brackets, and braces, isosolve naman natin ang number na may exponent o exponents. Sunod, multiplication. At sunod, division. Oops, pero may kadugtong yung rule. Multiply and divide from left to right in order that they appear. Ibig sabihin, pwedeng magkabaligtad ang multiplication at division. Kung sino yung nasa kaliwa, yun ang una nating isasolve. Sunod naman, addition and subtraction. May karugtong ulit ang rule. Add and subtract from left to right in order that they appear. Pwede din magkabaligtad ang addition at subtraction. Depende kung sino yung nasa kaliwa. At nakompleto na natin ang rule sa order of operations. Subukan natin gamitin. Subukan natin sa example number 1 na ito. Meron tayong 9 plus 2 times 10. Walang number na nasa loob ng parentheses o ng braces, o ng brackets, wala ding number na may exponent. Pero merong multiply. Kaya doon tayo magsimula. 2 times 10, ang sagot ay 20. Tapos, ibaba natin yung 9. Then, add na natin. 9 plus 20, ang sagot ay 29. Ang sagot sa expression na 9 plus 2 times 10 ay 29. Punta naman tayo sa example number 2. Meron tayong 10 minus 8 divided by 4 plus the quantity of 7 minus 2. Isolve natin. Gamitin ulit natin ang GEMDAS rule. Merong number na nasa loob ng symbol. Nasa loob ng parentheses. Kaya doon tayo magsisimula. I-subtract natin ang 7 minus 2. Ang sagot, 5. Tapos, ibaba natin ang remaining numbers. 10 minus 8 divided by 4 plus 5. Siyempre, kasama yung operations pag binaba natin ang number. Sunod naman, walang may exponent. Wala ding multiply. Kaya mag-divide tayo. 8 divided by 4, ang sagot ay 2. Tapos, ibaba ulit natin ng 10 at 5. Meron na tayo ngayong 10 minus 2 plus 5. At dahil nasa kaliwa ang subtract, hindi muna tayo mag-a-add. Dahil ang rule natin ay addition, subtraction. Pero sabi, kapag nauna ang subtract at ito'y nasa kaliwa, Uunahin muna nating isolve. Kaya 10 minus 2, ang sagot ay 8. Tapos, ibaba natin ng 5. 8 plus 5, ang sagot ay 13. Kaya, ang sagot sa ating expression na 10 minus 8 divided by 4 plus the quantity of 7 minus 2 ay 13.
Punta naman tayo sa example number 3. Meron tayong 3 to the second power plus 2 times the quantity of 8 minus 2 minus 3. Gamit ang GEMDAS rule, magsisimula tayo sa number na may parenthesis. At ito ay 8 minus 2. Ang sagot, 6. Tapos, ibaba natin ang remaining numbers. Wala na tayong number na nasa parenthesis, pero meron tayong number na may exponent. At ito ay 3 to the second power. Ang value ng 3 to the second power ay 9. Ibig sabihin nun, 3 times 3, 9. Tapos, ibaba ulit natin ang ating mga numbers. Wala na ngayon tayong number na may exponent. Pwede na tayong magmultiply. 2 times 6, ang sagot ay 12. Tapos, ibaba ulit natin ang 9 plus at minus 3. Sunod na step ay addition. Dahil nasa kaliwang addition, i-add na natin. 9 plus 12, ang sagot ay 21. Tapos, ibaba natin ang 3. 21 minus 3, ang sagot ay 18. Sa ating expression na 3 to the second power plus 2 times the quantity of 8 minus 2, Minus 3, ang sagot ay 18. At yan mga ka-face math. Nakatapos ulit tayo ng isa na namang math video. Sana ay makatulong ito sa pagsasagot mo ng iyong module. Hanggang sa muli!